ഹലോ നമസ്കാരം അടുത്തുള്ള വിശേഷത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ ഈസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു സദ്യ ചെയ്തിരുന്നു സദ്യക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ റെസിപ്പീസും നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ റെസിപ്പീസും ചെറുതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് കടക്കാം ഈസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സദ്യ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ മട്ടൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മട്ടൻ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ അരിയുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിള വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല തളയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് വയ്ക്കുവാണ് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ പയർ തോരനും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പയർ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുവാണ് ഈ ചോപ്പർ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പയർ തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയർ തോരനാണ് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കനും മട്ടനും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാം പെരട്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മസാല എല്ലാം പെരട്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് മട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നാരങ്ങനീര് മാത്രം മട്ടനിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഉപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പയർ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പയറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി പയറൊന്ന് വേവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് പയർ തോരനിൽ ഇപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പയർ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചി
പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവോളയാണ് ഒരു ചെറിയ സവോള നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം പച്ചമുളകും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ മാങ്ങക്കറിയുടെ പ്രത്യേകത മുളക് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തിരുമിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമിയെടുക്കുക മുളക് ഇപ്പം ചേർക്കാത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ കൈ വെച്ചിട്ട് തിരുമ്പോൾ കയ്യിൽ എരിവ് വരാതിരിക്കാനാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കൂട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇരുന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുഴുവൻ തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മുഴുവൻ പാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല കുറച്ച് പാൽ മട്ടൺ കറിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ തേങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് രണ്ടാം പാലും കൂടി എടുക്കാം മാങ്ങക്കറിക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പാലിലാണ് മാങ്ങ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് രണ്ടാം പാലും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഈ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഈ ഒരു മാങ്ങാക്കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങയും സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടിയുള്ള മിക്സ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വയ്ക്കാം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചോളൂ ഇനി നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുവാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടാം പാലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പിരിഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കിയത് മാങ്ങയും സവോളയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മാങ്ങ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് പിന്നെ മാങ്ങയുടെ പുളിയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് പട്ട പൊടിച്ചതും അതുപോലെ ഒരു അല്പം ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ചേർക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കറി തിളച്ച് വരരുത് ഓഫ് ചെയ്തിടാം അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മാങ്ങക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിക്കോളും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മട്ടൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ മട്ടൻ വേവിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മട്ടൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർക്കും പക്ഷെ നമ്മളിത് വേവിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് മ
ഇനി നമുക്ക് മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക പാത്രം ചൂടാവുമ്പോൾ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടിയുള്ള പേസ്റ്റ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തക്കാളിയും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കുക തക്കാളി വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീഫിൻ്റെ മസാല തന്നെയാണ് ഈ മട്ടൺ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീഫ് മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ഇട്ടോളൂ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി മട്ടൺ വേവിച്ച സമയത്ത് ചേർത്തിരുന്നു മട്ടൺ നമ്മൾ മസാല എല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മട്ടണിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുക്കറിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നല്ലോണം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മട്ടൺ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് എന്നാലും നമുക്കിതുപോലെ കുറച്ച് സമയം കൂടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലല്ല അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് തളച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മട്ടൺ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റോസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണത് അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാടങ്ങ് മൂക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് സവോളയൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ സവോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവോളയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടെടുക്കുക അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടാൻ ഉപ്പിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് നമ്മൾ ചിക്കനിലും ഓൾറെഡി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് മസാലയെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും സവോള അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം ഇത് 
ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലയെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം മസാല ചേർക്കുന്നത് റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഡ്രൈ ആവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലവണ്ണം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മസാലയെല്ലാം പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിവിടെ അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണത് വേവിച്ചത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് കാരണം റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം എന്തായാലും ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്പം മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി മോഡലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡ്രൈ ആക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര സമയം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയും ഇത് ഡ്രൈ ആവും നമ്മുടെ പാകം ഇത് കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കറിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സദ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് മീൻകറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചൂരക്കറിയാണ് അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തതാണ് പയർ തോരൻ മട്ടൻ കറി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് മാങ്ങക്കറി പപ്പടം അങ്ങനെ എല്ലാ റെസ് സദ്യ വിഭവങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറൊക്കെ വിളമ്പി ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിറ്റേ ദിവസം ചൂരക്കറി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റർ സദ്യ എൻ്റെ ഈ കൊച്ച് ഈസ്റ്റർ സദ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി